வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் டெல்லியில் இன்று கூடுகிறது காவிரி ஒழுங்காற்றுக் குழுவின் பதினைந்தாவது கூட்டம் கர்நாடகாவிலிருந்து காவிரி நீரை பெற தமிழக அதிகாரிகள் வலியுறுத்துவார்கள் என்று எதிர்பார்ப்பு சான் பிரான்சிஸ்கோவில் டெஸ்லா கார் உற்பத்தி தொழிற்சாலையை பார்வையிட்டார் முதலமைச்சர் பழனிசாமி தமிழகத்தில் கார் தொழிற்சாலையை தொடங்குமாறு அழைப்பு கர்நாடகா அணைகளிலிருந்து உபரி நீர் அதிக அளவில் திறக்கப்பட்டதன் எதிரொலி ஒகேனக்கலுக்கு நீர்வரத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் கன அடியாக அதிகரிப்பு பரிசல் இயக்க தொடர்ந்து தடை கல்வி என்பது நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை போன்று முக்கியமானது ஜிடிபி குறித்து மறைமுகமாக விமர்சித்தார் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி பின்னடைவை சந்தித்துள்ள ஆட்டோமொபைல் தொழில்துறைக்கு மத்திய அரசு உதவும் என நிதின் கட்கரி உறுதி பெட்ரோல் டீசல் வாகனங்களுக்கு தடை விதிக்கப்படாது என்றும் விளக்கம் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் காவிரி ஒழுங்காற்றுக் குழு கூட்டம் நவீன்குமார் தலைமையில் டெல்லியில் இன்று நடைபெறுகிறது டெல்லியில் காவிரி ஒழுங்காற்றுக் குழுவின் பதினைந்தாவது கூட்டம் அதன் தலைவர் நவீன்குமார் தலைமையில் இன்று நடைபெறுகிறது காவிரி நீர் பங்கீடு தொடர்பாக தமிழகம் கேரளா புதுச்சேரி மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய நான்கு மாநிலங்களின் உறுப்பினர்கள் இதில் பங்கேற்கின்றன அணைகள் பராமரிப்பு அணைகள் பாதுகாப்பு ஆகியவை குறித்து இக்கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது அந்தந்த மாநில பிரதிநிதிகள் காவிரி நீர் தொடர்பாக தங்கள் மாநிலத்தின் தரப்பில் புள்ளி விவரங்கள் மற்றும் கோரிக்கைகளை அறிக்கையாக குழு முன்னிலையில் தாக்கல் செய்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஒப்பந்தத்தின்படி கர்நாடகாவிடமிருந்து காவிரி நீரை பெறுவதற்கு தமிழக அதிகாரிகள் வலியுறுத்துவார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அமெரிக்காவில் டெஸ்லா கார் உற்பத்தி தொழிற்சாலையை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்க வருமாறு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் தமிழகத்திற்கு புதிய தொழில் முதலீடுகளை கொண்டு வருவதற்காக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளிநாடுகளுக்கு பதினான்கு நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் இங்கிலாந்தின் பயணத்தை தொடர்ந்து அமெரிக்காவுக்கு சென்ற முதலமைச்சர் நியூயார்க் நகரில் நடைபெற்ற முதலீட்டாளர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் அப்பொழுது பதினாறு நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாக்கின இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எண்பது கோடி ரூபாய் முதலீடும் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட புதிய வேலை வாய்ப்புகளும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் லிங்கான் எலக்ட்ரிக் உள்பட பதினைந்து தொழில் நிறுவனங்களும் நான்கு தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களும் தொழில் தொடங்க முன்வந்துள்ளன மேலும் இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு கோடி ரூபாய்க்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி உள்ளதாக அமெரிக்க நிறுவனங்களின் முதலீடு ஐந்தாயிரத்து எண்பது கோடி ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது இந்நிலையில் பிரான்சிஸ்கோவில் உள்ள மின்சாரத்தில் இயங்கும் டெஸ்லா கார் உற்பத்தி தொழிற்சாலையை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பார்வையிட்டார் தமிழகத்தில் ஹுண்டாய் போர்டு உள்ளிட்ட கார் முன்னணி நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வருவதாக கூறிய அவர் தாங்களும் தொழில் தொடங்க வருமாறு டெஸ்லா நிறுவனத்திற்கு அவர் அழைப்பு விடுத்தார் அப்பொழுது தொழில்துறை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி மற்றும் அரசு துறை அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர் டெல்லி திகா சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பா சிதம்பரத்திற்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகளும் சலுகைகளும் குறித்து தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா முறைகேடு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிபிஐ காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த காங்கிரஸ் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பா சிதம்பரத்தை வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை திகா சிறையில் அடைக்க டெல்லி சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது திகா சிறையில் சிதம்பரம் ஏழாம் எண் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் சிறை எண் ஏழில் ஆறுநூறு முதல் எழுநூறு கைதிகள் அடைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த சிறையில் உள்ள தனி அறைக்குள் தான் சிதம்பரம் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் பொதுவாக இந்த அறை பொருளாதார குற்றம் புரிந்தவர்கள் அடைக்கப்படும் அறையாகும் இசட் பிரிவு பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டிருந்தாலும் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக சிசிடிவி கேமரா மூலமும் சிதம்பரம் அறை கண்காணிக்கப்படுகிறது நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர் கபில் சிபில் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் இசட் பிரிவு பாதுகாப்பு தனி அறை கட்டில் வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல் கழிப்பறை வசதிகள் நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது முதல் நாள் இரவான நேற்று சிதம்பரத்திற்கு காய்கறிகள் மற்றும் பருப்புடன் ரொட்டிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது கல்வி என்பது நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை போன்றது முக்கியமானது என்று முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் ஆசிரியர் தின விழாவை முன்னிட்டு டெல்லியில் துணை முதல்வர் மணிஷ் சிசோடியாவின் 
ஷிஷா என்ற புத்தகத்தின் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது இவ்விழாவில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கலந்து கொண்டனர் விழாவில் புத்தகத்தை வெளியிட்டு பேசிய பிரணாப் முகர்ஜி இன்று உலகம் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி எனும் ஜிடிபி பற்றி மட்டும் பேசவில்லை அதற்கு முக்கிய அடித்தளமான கல்வியை வலியுறுத்துகிறது என்று குறிப்பிட்டார் மேலும் சாதாரண ஆசிரியர்கள் கல்வி பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் அறிஞர்களுக்காக சிஷா என்ற புத்தகத்தை மணிஷ் சிசோடியா எழுதியிருப்பதாக பாராட்டு தெரிவித்த அவர் டெல்லி அரசின் கல்வி அமைச்சராக சிசோடியாவின் அனுபவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு எழுதப்பட்டதால் இந்த புத்தகம் முக்கியமானது என்றும் கூறினார் அதைத் தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் டெல்லியில் கல்வித்துறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள் முழு நாட்டையும் உலகத்தையும் கவனிக்க வைத்ததாகும் இது ஒரு புரட்சிக்கு குறைவானது அல்ல என்று பலர் கூறுவதாகவும் தெரிவித்தார் சரிவை சந்தித்துள்ள ஆட்டோமொபைல் தொழில்துறைக்கு மத்திய அரசு உதவும் என்றும் பெட்ரோல் டீசல் வாகனங்களுக்கு தடை விதிக்கப்படாது என்றும் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் வாகன உற்பத்தியாளர்கள் அமைப்பின் வருடாந்திர மாநாடு நடைபெற்றது அதில் மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கலந்து கொண்டார் அப்பொழுது பேசிய அவர் ஆட்டோமொபைல் தொழில் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது என்றும் ஆட்டோமொபைல் தொழில் மீண்டு வர மத்திய அரசு தன்னால் இயன்ற அனைத்து உதவிகளும் வழங்கும் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் பெட்ரோல் டீசல் வாகனங்களுக்கு வரியை குறைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை குறித்து மத்திய நிதி அமைச்சரிடம் ஆலோசிக்க உள்ளதாகவும் கூறினார் சிறிது காலத்திற்கு ஜிஎஸ்டி வரியை குறைத்தால் அது வாகன விற்பனையை அதிகரிக்க உதவும் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் பெட்ரோல் டீசல் வாகனங்களை மத்திய அரசு தடை செய்யும் எந்த திட்டமும் மத்திய அரசுக்கு இல்லை என்றும் கூறினார் மசூத் அசார் ஹபீஸ் சையத் உள்ளிட்ட நான்கு பேரை பயங்கரவாதிகளாக மத்திய அரசு அறிவித்ததற்கு அமெரிக்கா ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது தனிநபரையும் பயங்கரவாதியாக அறிவிக்க வழி செய்யும் வகையில் அண்மையில் மத்திய அரசு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்தது இந்த புதிய சட்டப்படி ஜெய்ஷி முகமது பயங்கரவாத இயக்கத் தலைவர் மசூத் அசார் லஷ்கர் இ தொய்பா தலைவர் ஹபீஸ் சையத் மும்பை தாக்குதல் குற்றவாளி ஜாஹிஹூர் ரஹ்மான் லக்வி நிழல் உலக தாதா தாவூத் இப்ராஹிம் ஆகிய நான்கு பேரை பயங்கரவாதிகள் என மத்திய அரசு அறிவித்தது இதன் மூலம் நான்கு பேர்களின் தனிநபர்களுக்கு எதிராக பயணத்தடை சொத்து முடக்கம் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்க முடியும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் மசூத் அசார் உள்ளிட்ட நான்கு பேரை பயங்கரவாதிகளாக அறிவித்த மத்திய அரசின் நடவடிக்கைக்கு அமெரிக்கா ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் இணைந்து மேற்கொள்ளும் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கைக்கு இந்த புதிய சட்டம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என தெற்கு மற்றும் மத்திய ஆசியாவுக்கான பொறுப்பு துணை செயலாளர் ஆலிஸ் ஜி வெல்ஸ் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு பாகிஸ்தானையும் வலியுறுத்தும் என்றும் தனது டுவிட்டரில் அவர் பதிவிட்டுள்ளார் ரஷ்யாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதிகாரிகளுடன் போட்டோ எடுப்பதற்கு சொகுசான சோஃபாவை தயாரித்து நாற்காலியில் அமர்ந்து புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்ட வீடியோ வைரலாகி வருகிறது அரசுமுறை பயணமாக ரஷ்யா சென்று வந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியை விளாடி வோஸ்டோக் நகரில் புகைப்படம் எடுப்பதற்காக அதிகாரிகள் வரவேற்றனர் போட்டோ எடுப்பதற்காக பிரதமர் மோடிக்கு வெள்ளை நிற சொகுசு சோஃபா போடப்பட்டிருந்தது ஆனால் இதனை வேண்டாம் என்று தவிர்த்த மோடி அதிகாரிகள் அமர்வதற்காக போடப்பட்ட நாற்காலியை தனக்கும் போடும்படி கேட்டுக்கொண்டார் பின்னர் சாதாரண நாற்காலியில் அமர்ந்து மோடி புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார் இந்த வீடியோவை மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார் அத்துடன் தனக்காக செய்யப்பட்ட சிறப்பு ஏற்பாட்டை நீக்க சொல்லி ரஷ்யாவில் அதிகாரிகளுடன் சாதாரண நாற்காலியில் அமர்ந்து புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டதில் இருந்து மோடியின் எளிமையை தெரிந்து கொள்ளலாம் என குறிப்பிட்டிருந்தார் இது தொடர்பான போட்டோக்களும் வீடியோவும் இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது கர்நாடக அணையில் இருந்து திறந்துவிடப்படும் தண்ணீர் அளவு அதிகரித்துள்ளதால் ஒகேனக்கல் பகுதி கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக கர்நாடகாவில் உள்ள கபினி அணையிலிருந்து இருபதாயிரம் கன அடியும் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையிலிருந்து நாற்பத்தைந்தாயிரம் கன அடி தண்ணீரும் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது இந்த உபரி நீரானது தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டுலு வழியாக இருந்து ஒகேனக்கல் பகுதிக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது 
ஒகேனக்கல் பகுதிக்கு ஐம்பதாயிரம் கன அடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருப்பதால் அப்பகுதி மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இது பற்றி கூடுதல் தகவலை தருவதற்காக ஒகேனக்கல் பகுதியில் இருந்து எமது செய்தியாளர் ஸ்ரீதரன் நம்மிடம் இணைந்துள்ளார் அவரிடம் பேசலாம் வணக்கம் ஸ்ரீதரன் ஒகேனக்கல் பகுதியில் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது என மாவட்ட நிர்வாகம் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது தற்பொழுது அங்கு என்ன நிலைமை அங்கு வரும் நீரின் அளவு இன்று அதிகரித்துள்ளதா அறிவியல் குளிக்க சுற்றுலா பயணிகள் அனுமதிக்கப்படுகிறார்களா பரிசல்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதா இது பற்றி விரிவான தகவல்களை பதிவு செய்யலாம் தற்போது தலைக்காவேரி தலைக்காவேரி என்னும் மலைக்கு போடும் குடகமலை கேரளா மாநிலம் வட வயநாடு ஆகிய பகுதி அதாவது கர்நாடகா மாநிலம் மாண்டி ஆகிய ஆகிய பகுதியில் இடைவெளி இல்லாமல் மழை பெய்து வந்தது இதனைத் தொடர்ந்து கடந்த மாதம் அதாவது கர்நாடகாவில் உள்ள மூன்று அணைகளான கிருஷ்ணராஜசாகர் கபனி தாரா தருப்பனை ஆகிய அணைகள் இருந்து முழு கொள்ளளவை எட்டியது இதனைத் தொடர்ந்து கர்நாடக அரசு பனைகளின் பாதுகாப்பு நலனை கருதி உபரி நீரானது மூன்று லட்சம் கனஅடி தண்ணீர் வீதம் கடந்த மாதம் உபரி நீரானது காவிரி ஆற்றில் திறந்துவிடப்பட்டது மேலும் பத்து நாட்களுக்கு முன்பு காவிரி அதாவது காவிரி ஆற்றில் குடகமலை காவிரி ஆற்றில் மழை குறைந்ததால் நாளுக்கு நாளாக படிப்படியாக தண்ணீர் வரத்து குறைந்து எட்டாயிரம் நேற்று முன்தினம் எட்டாயிரம் கனஅடியாக ஒகேனக்கலில் காணப்பட்டது மேலும் தற்போது மூன்று நாட்களாக குடகமலை கேரளா மாநிலம் வயநாடு மாண்டியா ஆகிய பகுதியில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் அதாவது உபரி நீர் கர்நாடக அரசு அணைகளின் பாதுகாப்பு நலனை கருதி உபரி நீரானது தமிழகத்திற்கு எண்பத்தி ஐயாயிரம் கனடியாக திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது தற்போது தமிழக எல்லையான பிலிகுண்டிற்கு ஐம்பத்தி ஐந்து ஐந்தாயிரம் அதாவது ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் கனடியாக ஒகேனக்கல்லுக்கு வந்து கொண்டுள்ளது மேலும் இங்கு ஒகேனக்கல்லில் உள்ள கரையோர பொதுமக்களுக்கு தண்டூரா மூலம் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளாங்க இதேபோல் அதாவது காவிரி ஓர கரையோர பொதுமக்களுக்குள்ள அதாவது ஒலிபெருக்கி மூலமும் வந்து தகவல் தெரிவி தெரிவிச்சுட்டு வராங்க இதேபோல் முப்பது நாட்களாக ஒகேனக்கலில் குளிக்க மாவட்ட நிர்வாகம் வந்து தொடர்ந்து தடை விதித்து வராங்க மேலும் பரிசல் இயக்க இன்று இரண்டாவது நாளாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளாங்க மாவட்ட நிர்வாகம் மேலும் ஒகேனக்கலில் நாளுக்கு நாளாக தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்து வருவதால் அதாவது மெயின் அறிவில் இருக்கும் அதாவது தடுப்பு வேலியில் மற்றும் மெயின் அறிவில் குளிக்கும் தடுப்பு கம்பிகள் அனைத்தும் வந்து சேதமடைந்தன சேதமடைந்து காவிரி ஆற்றில் செல்ல அடித்து செல்லப்பட்டது இதனால் வந்து மாவட்ட நிர்வாகம் தொடர்ந்து குளிக்க சுற்றுலா பயணிகளுக்கு வந்து தடை விதிச்சிருக்காங்க உங்கள் விரிவான தகவலுக்கு நன்றி ஸ்ரீதரன் பீகார் மாநில முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் மக்களுக்கு பொய் வாக்குறுதிகளை அளித்து வருவதாக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜித்தன் ராம் மஞ்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பீகாரில் ஜனதாதளம் பிஜேபி கூட்டணி ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமாருடன் ஜனதாதள கட்சியைச் சேர்ந்த ஜித்தன் ராம் மஞ்சிக்கு ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணத்தால் சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மை பலத்தை நிரூபிக்க முடியாமல் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு தன்னுடைய முதலமைச்சர் பதவி ராஜினாமா செய்தார் பிறகு ஜனதாதள கட்சியிலிருந்து விலகி இந்துஸ்தானி அவாம் மோட்சா என்ற கட்சியை தொடங்கி நடத்தி வருகிறார் இதனிடையே தற்போது பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் மக்களுக்கு பொய்யான தகவல்களையும் பொய் வாக்குறுதிகளையும் வழங்கி வருவதாக ராம் மஞ்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சந்திராயின் இரண்டு விண்கலம் நாளை அதிகாலையில் நிலவில் தரையிறங்க உள்ளது இதனை இஸ்ரோ மையத்திலிருந்து பிரதமர் நரேந்திரமோடி பள்ளி மாணவர்களுடன் இணைந்து பார்வையிடுகிறார் நிலவின் தெற்கு பகுதியை ஆய்வு செய்வதற்காக இஸ்ரோ அனுப்பிய சந்திராயன் இரண்டு விண்கலம் கடந்த இருபதாம் தேதி நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதைக்குள் நுழைந்தது அதைத் தொடர்ந்து கடந்த இரண்டாம் தேதி விண்கலத்திலிருந்து விக்ரம் லேண்டர் தனியாக பிரிக்கப்பட்டு அதன் சுற்றுவட்ட பாதை இரண்டாவது முறையாக குறைக்கப்பட்டது இதனையடுத்து லேண்டரில் நிலவில் தரையிறங்கும் பணிகள் துவக்கப்பட்டன விக்ரம் லேண்டர் நாளை அதிகாலை ஒன்று முப்பது மணியிலிருந்து இரண்டு முப்பது மணிக்குள் நிலவில் தரையிறங்க உள்ளது இதை இஸ்ரோ இதைத் தொடர்ந்து ரோவர் காலை ஐந்து முப்பது மணி முதல் ஆறு முப்பது மணி வரை ஆய்வு செய்யும் என்றும் இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் அமெரிக்கா ரஷ்யா சீனாவுக்கு அடுத்து நிலவில் தரையிறங்கிய பெருமை இந்தியாவுக்கு கிடைக்கும் மேலும் நிலவின் தென்பகுதியில் விண்கலத்தை தரையிறக்கிய முதல் நாடு என்ற பெருமை இந்தியாவுக்கு கிடைக்கும் சந்திராயின் இரண்டு நிலவில் தரையிறங்குவதை இஸ்ரோ ஆய்வு மையத்தில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி பார்வையிருக்கிறார் நிலவில் சந்திராயன் இரண்டு தரை இறங்குவதை எழுபது பள்ளி மாணவர்கள் பிரதமர் மோடியுடன் இணைந்து பார்வையிடுகின்றனர் இந்த மாணவர்கள் இஸ்ரோ நடத்திய வினாடி வினா மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது
சுற்றுலா செல்ல தகுந்த நாடுகள் பட்டியலில் உலக அளவில் இந்தியா முப்பத்தி நான்காவது இடத்தில் உள்ளது என உலக பொருளாதார மன்ற அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சி மற்றும் சுற்றுலாத்துறையின் நிலையான வளர்ச்சிக்கு உதவும் காரணிகள் மற்றும் கொள்கைகளின் தொகுப்பை உலக பொருளாதார மன்றம் அளவிடுகிறது அதன்படி சமீபத்திய பயணம் மற்றும் சுற்றுலா போட்டித் திறன் அறிக்கையில் சுற்றுலா செல்ல தகுந்த நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா ஆறு இடங்கள் முன்னேறி முப்பத்தி நான்காவது இடத்தில் உள்ளது அந்த அறிக்கையில் நூற்று நாற்பது நாடுகளின் ஒப்பீடுகள் தரவரிசையில் பதப்படுத்தியுள்ளன இதில் ஸ்பெயின் நாடு முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது மேலும் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி ஜப்பான் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் அடுத்தடுத்த இடத்தை பிடித்துள்ளன எனினும் இந்தியா இன்னும் அதன் சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா சேவை உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மை ஆகியவற்றை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த தரவரிசை பட்டியலில் பாகிஸ்தான் நூற்று இருபத்தி ஒராவது இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது நடிகர் கமலஹாசன் சினிமாவுக்கு வந்து அறுபது ஆண்டுகள் ஆனதை நினைவு கூறும் வகையில் அவர் பெயரில் இணையதளம் ஒன்று துவங்கப்பட்டுள்ளது தமிழ் சினிமாவில் ஆயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டில் களத்தூர் கண்ணம்மா திரைப்படம் மூலம் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமானவர் நடிகர் கமலஹாசன் அவர் தொடர்ந்து பல சாதனைகளை படித்து பத்மஸ்ரீ பத்ம பூஷன் உள்ளிட்ட விருதுகளை பெற்றுள்ளார் அவர் சினிமாவுக்கு வந்து அறுபது ஆண்டுகள் ஆனதை கொண்டாடும் வகையில் ஐ கமல்ஹாசன் டாட் காம் என்ற பெயரில் இணையதளம் ஒன்று துவங்கப்பட்டுள்ளது இந்த இணையதளத்தை நடிகர் சூர்யா துவக்கி வைத்தார் இதுகுறித்து பேசிய நடிகர் சூர்யா கமல் நடிக்க வந்து அறுபது ஆண்டுகள் ஆனதை குறிப்பிடும் வகையில் உருவான இந்த இணையதளத்தை ஒரு ரசிகனாக இருந்து ரசிக்கிறேன் என தெரிவித்தார் தூத்துக்குடி அருகே ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்தின் நலத்திட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அப்பகுதி மக்கள் விடிய விடிய போராட்டம் நடத்தினர் தூத்துக்குடியில் கடந்த ஆண்டு ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக நடந்த போராட்டத்தின் போது துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு பத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் உயிரிழந்தனர் இதனையடுத்து மூடப்பட்ட ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறக்க கோரிய வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது இந்நிலையில் பண்டாரம்பட்டி குமரரெட்டியபுரம் உள்ளிட்ட சில கிராமங்களுக்கு ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் சார்பில் ஆறு அம்ச நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது இதனை அறிந்து ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் ஊரின் நடுவே உள்ள பொது திடலில் திரண்டு இரவு முழுவதும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு நாங்கள் நூறு நாள் போராடினோம் போராடி நாங்கள் பதினஞ்சு பேரை இழந்தோம் இப்பவும் பழையபடியும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை வந்து நம்ம அரசு வந்து நிரந்தரமா மூடுதுன்னு மூடி வச்சிருக்கு ஆனா மூடுன ஆலைக்கு அவன் எதுக்கு இவ்வளவு நலத்திட்டங்கள் செய்யறான்னு தெரியல நலத்திட்டங்கள் செஞ்சு ஊர்ல வந்து பிரச்சனையை உண்டாக்குறது ஜாதி கலவரத்தை உண்டாக்குறது மத கலவரத்தை உண்டாக்குது ஒரே ஜாதியை பிரிக்கிறது இந்த வேலையை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் வேலை பார்க்கறவங்களுக்கு இந்த பண்டாரம்டி கிராமத்துல இனிமேல் எந்த விதமான நலத்திட்டமும் அவன் செய்யக்கூடாது நலத்திட்டம் எங்களுக்கு தேவை கிடையாது இந்த ஆலைக்கு வந்து நீ கையெழுத்துப்படுத்த சம்பளம் கொடுக்கறதுல இருந்து இந்த ஊருக்கு செய்த நலத்திட்டங்கள் அவ்வளோத்தையும் வந்து நீ நிறுத்தி ஆகணும் இல்லையானா நாங்க வந்து ஆலைக்கு முன்னாடி இருக்க கோட்ரஸ்ல வந்து இனிமே நீ உள்ள வச்சு நீ வேலை பார்த்தா வெளியே உன் ஆலைக்கு முன்னாள் நாங்க கூடுவோம் ஈரோடு மாவட்டம் மந்தியூரில் நடைபெற்ற விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூரில் இந்து முன்னணி சார்பில் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருந்தது இதனைத் தொடர்ந்து மூன்று நாட்களாக விநாயகர் சிலைக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்ட மேலத்தாளங்களுடன் ஊர்வலமாக அணிவகுத்து சென்றது இந்த ஊர்வலமானது அந்தியூர் பேருந்து நிலையத்தில் துவங்கி முக்கிய சாலைகள் வழியாக ஊர்வலமாக சென்று பவானி ஆற்றில் கரைக்கப்பட்டது இந்த ஊர்வலத்தில் பவானி காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர் வேலூர் மாவட்டம் ஆற்காடு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் விநாயகர் சதுர்த்தி முன்னிட்டு ஆங்காங்கே விநாயகர் சிலைகள் பிரதிஷை செய்யப்பட்டு பொதுமக்கள் வழிபாடு செய்து வந்தனர் இந்த நிலையில் மூன்று நாட்களாக விநாயகர் சிலைகளுக்கு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டது முக்கிய சாலைகள் வழியாக வாகனங்கள் மூலம் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் கொண்டு சென்று நீர்நிலைகளில் கரைக்கப்பட்டது இதேபோன்று நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூரில் ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்ட எழுபத்து ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் அங்குள்ள லாஸ் பால்ஸ் நீர்வீழ்ச்சியில் கரைக்கப்பட்டன இந்த ஊர்வலத்தில் திருநங்கைகள் குழந்தைகள் பெண்கள் என ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு ஆடிப்பாடினர் இதேபோல் வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் நகர்ப்பகுதியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் ஊர்வலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டன இதனையடுத்து அங்குள்ள தென்பெண்ணை ஆற்றில் விநாயகர் சிலைகள் அனைத்தும் கரைக்கப்பட்டன இதனைத் தொடர்ந்து ஊர்வலத்தில் பங்கேற்ற பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது திருச்செந்தூர் அருகே விநாயகர் ஊர்வலத்தில் போலீசாருக்கும் இந்து மக்கள் கட்சியினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்
திருச்செந்தூர் உடன்குடி நாசரேத் சாத்தான்குளம் ஆகிய பகுதிகளில் விநாயக சிலை நிறுவப்பட்டு பூஜை நடத்தப்பட்டது சுமார் நாற்பத்தி மூன்று இடங்களில் நிறுவப்பட்ட விநாயக சிலைகள் தனித்தனி வாகனங்களில் ஏற்றி கடலில் கரைக்க ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டது ராமகிருஷ்ணா பள்ளியிலிருந்து புறப்பட்ட ஊர்வலத்தில் சுமார் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது இந்து மக்கள் கட்சியைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே தள்ளும் உள்ளு ஏற்பட்டது இதில் இந்து மக்கள் கட்சியைச் சேர்ந்த நிர்வாகியின் கை பெண் போலீஸ் மீது பட்டதால் ஆத்திரமடைந்த அவர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் இதனால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இதனிடையே பணியில் இருந்த அதிகாரிகள் சமரசம் செய்ததை அடுத்து ஊர்வலம் தொடர்ந்து நடைபெற்றது சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்காக ஜோலார்பேட்டையிலிருந்து தண்ணீர் கொண்டு வரும் நூறாவது வேகன் ரயில் புறப்பட்டது சென்னையின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக வேலூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டையிலிருந்து ரயில் மூலம் குடிநீர் கொண்டு வரும் திட்டத்தை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது இதனையடுத்து ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்ட நீர்த்தேக்க தொட்டியிலிருந்து ரயில் மூலம் சென்னைக்கு தினசரி இருபத்தி லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் கடந்த மூன்று மாதங்களாக கொண்டு செல்லப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் சென்னைக்கு குடிநீர் கொண்டு செல்லும் ஐம்பது வேகன் கொண்ட நூறாவது ரயில் ஜோலார்பேட்டையில் இருந்து புறப்பட்டது இதனையொட்டி ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன சென்னை மக்களுக்கு இதுவரை ரயில் மூலம் இருபத்தி கோடி லிட்டர் தண்ணீர் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது பொள்ளாச்சி அருகே ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டு இழந்த லாரி சாலையின் சென்டர் மீடியனில் ஏறியதில் அதிலிருந்து ஒரு லட்சம் மதிப்புள்ள முட்டைகள் சேதமடைந்தன பொள்ளாச்சி பல்லடம் சாலையில் கோழி கோழி முட்டைகளை ஏற்றிக் கொண்டு சென்ற லாரி திடீரென்று ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்தது இதில் சாலையின் சென்டர் மீடியனில் லாரி ஏறியது எனினும் லாரியில் இருந்த ஓட்டுநர் மற்றும் கிளீனர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பின ஆனால் லாரியில் ஏற்றி வந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான முட்டைகள் சேதமடைந்தன இந்த விபத்து குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் உலக நிகழ்வுகளை உண்மை தன்மையுடன் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் நமது மாலை முரசு செய்தி தொலைக்காட்சியில் வணக்கம்